Alors il y a quelques temps, j'ai trouvé euh, à la déchetterie ce fer à souder. Donc après essai, une fois, euh, une fois que je l'ai branché, ben, en fait, il me faisait sauter le différentiel. Donc je pensais qu'il y avait un court-circuit entre euh, phase et terre. Donc après démontage du fer, ben non, il n'y a aucun fil qui se touchait. Euh, les connexions dedans, euh, les fils étaient euh, quasiment en bon état. Euh, aucun fil dénudé ni rien. Euh, donc j'ai testé la continuité des fils euh, ici entre là et la fiche. Donc euh, phase, euh, phase et terre, terre et neutre, neutre et phase. Mais bon, euh, je m'en doutais qu'il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Donc, euh, euh, donc je savais que pas de problème. Et donc euh, je pense que bah, vu comme il est resté dehors assez, euh, assez longtemps, et, euh, il a dû avoir de l'humidité dans le dedans. Et dès que je l'ai branché, et bah, ça, a dû, ça a dû déclencher le différentiel. Donc je parle du, du, du différentiel. Hein. Euh, c'est pas le disjoncteur principal, hein, euh, euh, c'est pas le gros disjoncteur, c'est le différentiel. Euh, ben, euh, et, ben, et puis, euh, une fois l'avoir un peu tripoté, comme ça, euh, machiné, tout ça, et ben, il fonctionne très bien. Euh, donc là, euh, donc, par contre, c'est un fer, euh, ben, il voilà, n'y a rien marqué dessus. Hein, euh. Donc moi, je voulais savoir combien il chauffait. Ah, donc pour ça, j'ai le fameux multimètre là-bas, avec sa sonde, et là, c'est pas très loin ça, j'ai un trépied aussi, voilà. voilà, et là je vais pouvoir savoir combien il chauffe. Donc voilà, déjà ça monte très vite. On, a, on dépasse les 200 degrés Celsius. Je vais essayer de pas trop bouger. Voilà, 280. Attends, déjà je suis mal placé. Voilà, plus de 200 degrés. Alors en fait, ça dépend de certains endroits où on le met sur la pointe. Voilà, 270, 175 degrés. Ici, je le mets là. Donc là, je suis au-dessus de la pointe. Voilà, 290. Voilà, donc il chauffe dans les 288 degrés Celsius. Donc là, je suis au bout de la pointe, hein, un peu juste euh, au-dessus. Voilà, c'est ça. Ouais, ça. Ouais, euh, 200. Alors moi, ce qui m'intéressait, vu comme elle n'avait rien marqué dessus, je ne savais pas sa, com sa consommation, tout ça. Donc je l'ai branché sur mon wattmètre. Voilà, c'est un appareil hein, qui lit la consommation des appareils. Ce qui est dommage à cet appareil, il manque, il manque l'éclairage, parce que c'est pour voir, pour voir l'écran, c'est ce qui a marqué dessus. Notamment là, le petit chiffre qui est à côté... Moi, je sais que c'est un watt, hein. donc cet appareil, il fait euh, ben, 23 watts. Voilà, il varie des fois entre 23, 24. Ensuite, euh, ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà, il fait du 0,11 ampères. Donc, c'est très, très minime, c'est très faible. Voilà, il consomme rien. Bon, vous, vous me direz, c'est aussi euh, un fer à souder. Ça ne consomme rien, quoi. Voilà, donc euh, maintenant je saurai combien il consomme, je saurai sa puissance, 23 watts, et je saurai aussi sa température au niveau de, euh, au niveau de la pointe, hein, euh, donc il tourne dans les 280 degrés Celsius, voilà, plutôt pas mal, bien, voilà. Alors là, donc pour le tester, bon je l'ai déjà testé mais c'est pour vous montrer, euh, je vais réaliser une petite soudure. Voilà, donc ça c'est une soudure que j'ai dessoudée avec ma, ma petite pompe. Voilà, donc on va la chauffer un peu. Voilà, 
ça devrait être bon. Tout dur en forme de cône. Allez, que je regarde, je vois pas trop comme ça. Ouais, ouais, elle est belle celle-là. Elle est super belle, yes. Voilà, ma petite soudure. Voilà quoi. Hein. C'est. Ouais, elle est super belle. Voilà, donc euh, bah, je, bah, je suis content, hein. bah, tant mieux pour moi. <rire> donc j'ai trouvé. Euh... On va dézoomer quand même. Hop. Voilà. Donc j'ai trouvé ce, ce fer à souder. Euh... Bah, qui est. Euh... Ben bah, moi, ça m'a fera un de plus. Voilà. Tant mieux. Voilà. C'est pour vous faire partager ça. A bientôt. Bye bye.